హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రావణి కిచెన్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన స్పెషల్ రెసిపీ వచ్చేసి సగ్గు బియ్యం వడియాలు ఈ వడియాలు చాలా క్రిస్పీగాను టేస్టీగాను ఉంటాయి ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటే సంవత్సరం వరకు నిల్వ ఉంటాయి ముందుగా సగ్గు బియ్యం వడియాలు చేయడానికి ఒక కప్పు సగ్గు బియ్యం ఒక బౌల్లోకి తీసుకోండి రెండు సార్లు శుభ్రంగా వాష్ చేసి తీసుకుందాం ఒక కప్పు సగ్గు బియ్యానికి ఒక కప్పు వాటర్ వేసి ఒక రెండు గంటలు నానబెట్టండి రెండు గంటల తర్వాత చూస్తే సగ్గు బియ్యం బాగా నానాయి ఇలా మనం కరెక్ట్ మెజర్మెంట్తో తీసుకుంటే సగ్గు బియ్యం మరీ మెత్తగా పిండిలా కాకుండా కరెక్ట్గా నాని ఉంటాయి ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పుని తీసుకుందాం ఉప్పుని మరీ ఎక్కువగా కూడా యాడ్ చేయకండి వడియాలు ఎండలో ఎండేసరికి కాస్త సాల్టీగా అవుతాయి అలాగే అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి మీరు కావాలంటే ఇందులో ఒక రెండు మూడు పచ్చిమిర్చిలను పేస్ట్లా చేసి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ని వేసినా టేస్టీగా చాలా బాగుంటాయి ఇప్పుడు ఇడ్లీ పాత్రలోకి ఒకటిన్నర గ్లాస్ వాటర్ని తీసుకొని వేడి చేయడానికి గ్యాస్ ఆన్ చేసుకుందాం మర పక్కన ఇడ్లీ ప్లేట్స్కి కాస్త ఆయిల్ని అప్లై చేసుకుందాం ఇలా ఆయిల్ని అప్లై చేశాక ఇందులో సగ్గు బియ్యం మిక్స్ని పెట్టి పల్చగా స్ప్రెడ్ చేయండి వీటిని ఎంత పల్చగా చేసుకుంటే అంత తొందరగా ఎండలో ఎండుతాయి ఇలా పల్చగా రౌండ్ షేప్లో వచ్చేట్లు వడియాలు ప్రిపేర్ చేయండి ఇలాగే అన్ని ఇడ్లీ ప్లేట్స్లోనూ పెట్టుకుందాం చూడండి వాటర్ వేడయ్యాయి ఇడ్లీ ప్లేట్స్ని పెట్టి మూత పెట్టేయండి ఒక రెండు నిమిషాలు ఆవిరితో కుక్ చేస్తే సరిపోతుంది రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఇడ్లీ ప్లేట్స్ని బయటికి తీసుకుందాం ఇలా రెండు నిమిషాలు ఆవిరిపైన కుక్ చేయడం వలన సగ్గు బియ్యం ట్రాన్స్పరెంట్గా అయ్యి ఒకదానికొకటి అతుక్కుంటాయి ఇవి కాస్త చల్లారిన తర్వాత ఇడ్లీ ప్లేట్స్ నుండి తీసి వేరొక ప్లేట్లోకి తీసుకోండి ఇలా సగ్గు బియ్యం వడియాలను ఆవిరిపై కుక్ చేసి ప్రిపేర్ చేయడం వలన వీటి టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి ఇలాగే మిగిలిన సగ్గు బియ్యం మిక్స్ని కూడా ఆవిరిపైన ఒక రెండు నిమిషాలు ఉడికించి తీసుకోండి వీటిని ఒక రెండు రోజులు ఎండలో ఎండబెడితే సరి చూడండి రెండు రోజుల్లో ఎలా డ్రైగా గట్టిగా అయిపోయాయో ఇలా బాగా ఎండిన తర్వాత వీటిని ఎయిర్ కంటైనర్ డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి ఒక రెండు నెలలకు ఒకసారి కాసేపు ఎండలో పెట్టి స్టోర్ చేసుకుంటే పాడవకుండా ఉంటాయి వీటిని ఫ్రై చేసి చూపిస్తాను వేడి వేడి ఆయిల్లో వేసి రెండు పక్కల ఫ్రై చేసి తీసుకుంటే సరి ఇలా మనం భోజనంలోకి సైడ్ డిష్లా వీటిని ఇలా ఫ్రై చేసి తీసుకుంటే రుచిక చాలా బాగుంటాయి అలాగే వీటిపైన కాస్త కారం చాట్ మసాలా చల్లి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లా కూడా తినేయచ్చు క్రిస్పీగా టేస్టీగా సగ్గు బియ్యం వడియాలు రెడీ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ సగ్గు బియ్యం వడియాలు మీకు నచ్చితే ఈ సమ్మర్ లో వీటిని తప్పకుండా ప్రిపేర్ చేయండి సంవత్సరం వరకు ఫ్రెష్ గా ఉంటాయి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే మీకు తెలిసిన వారికి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి మరిన్ని టేస్టీ అండ్ వెరైటీ రెసిపీస్ కోసం మన శ్రావణి కిచెన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్